Estamos de volta com o Justiça em Questão. As informações sobre carência são parte importante no contrato dos planos de saúde. E muito se discute sobre a legalidade dessa exigência. Você vai conferir na reportagem como o ordenamento jurídico brasileiro trata esse assunto. Nos últimos tempos, tão importante quanto os cartões de banco são os cartões de plano de saúde. Dados do Caderno de Informação da Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde apontam um aumento do número de adesões na última década. Ao contratar um plano de saúde, o que se espera é poder contar com atendimento médico quando for preciso. Era o que Michele buscava para o parto da terceira filha. Na realidade, o convênio chegou e faltava dois meses para me ganhar a Nicole. O hospital da minha cidade não tinha esses aparelhos que ela precisava, entendeu? Aí se eu tivesse ganhado lá, poderia ter acontecido algo pior, entendeu? Aí Deus é tão maravilhoso que eu ganhei pelo convênio e lá ela ficou entubada, cuidados excelentes. Assim como Michele, Gilmar também buscava atendimento de qualidade para o pai, paciente de hemodiálise. Quando mudou de emprego e precisou transferir o plano, teve uma surpresa nada agradável. Em um determinado tempo foi preciso eu fazer uma outra transferência desse plano de saúde para o mesmo grupo e aí onde que começou a enfrentar essa situação da, da carência. Né? O plano não aceitou a carência, em alguns momentos eles alegavam que meu pai já tinha a doença, então por isso que ele não poderia estar se encaixando com a carência. A operadora do plano afirmou que seria preciso esperar. Esse prazo de espera para a utilização do plano de saúde, chamado de carência, é regulamentado pela Lei 9656, do ano de 98. A legislação permite carência de até 300 dias para a realização de partos a termo, aqueles no tempo normal, que não são prematuros nem pós-maturos, e de 24 meses para tratamento de lesões e doenças pré-existentes. Casos de urgência e emergência têm carência máxima de 24 horas. Por... Urgência, o artigo 35C da mesma lei, ele nos diz que são os casos relacionados a acidentes pessoais e também os casos em que houve complicação no processo gestacional. E por emergência, são os casos em que há risco imediato para a vida do paciente e também risco imediato de lesão irreparável para o paciente. É garantido ao consumidor que já possua alguma lesão ou doença no momento da contratação a cobertura parcial temporária. O empresário nos conta que o problema não foi apenas a negativa de cobertura, mas também o constrangimento sofrido. E diversas vezes o hospital ligou para a gente comparecer o departamento financeiro para resolver a situação, né, porque o plano de saúde não estavam é, pagando as sessões de, de hemodiálise. E aí a gente tinha que comparecer, se justificar, pegar cópia de processo para mostrar que estava na justiça. E para o meu pai também, porque a pessoa que passa para o tratamento de hemodiálise, a insegurança, ele depende, ele não pode ficar um dia sem fazer. Né? Então assim, ele saía de casa, mas é aquela insegurança que ele não sabia se chegaria ao hospital e seria atendido com a sessão. Além da legislação, a ANS também regula o setor, através de resoluções e instruções normativas. Como em qualquer relação de consumo, há o interesse financeiro de uma das partes, mas também o direito à saúde do consumidor. A partir do momento em que eu me nego a cobrir né, determinadas doenças, e essas doenças estão classificadas, né, eu estou violando ali o direito à saúde e talvez até, né, um ponto mais alto, o direito à vida. Isso atenta contra os direitos de personalidade. Isso é abusivo. Dependendo da situação, eu vou ter, inclusive, danos morais que serão reparados né, pelo Poder Judiciário. Gilmar conseguiu manter o tratamento do pai porque um e-mail que recebeu da operadora do plano afirmava que não seria necessário cumprir nova carência. Por isso, aconselha como se prevenir. Então eu aconselho que as pessoas peguem a cópia do contrato. Se tiver algum tipo de situação né, é desagradável, que junto à operadora e tudo, que ela procura a, pessoalmente ou através do e-mail, que o e-mail hoje pela, pela justiça é, é aceito como um documento. O Justiça em Questão continua na internet. 
Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com barra justiça em questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Basta enviar um e-mail para justiçaemquestão.tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.